Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас очередной марафон софта. Сегодня мы с вами поговорим про такую программу, как OpenVPN. В наше время из-за политических ситуаций много чего запрещается. И хорошее, и плохое. Но так как данный инструмент, данная технология разрешена, то то, куда вы будете лезть, все является, как говорится, на ваш страх и риск. Это ваша личная ответственность. И если вы посещаете какой-нибудь не очень хороший ресурс, знайте, что если вас накажут, то это по вашей вине. Блокировки существуют как бредовые, так и за дело. Например, я считаю, что в Беларуси запрет Луркоморье – это бред. Как бы я ни относился к одноклассникам ВКонтакте, к Mail.ru, к Яндексу, но запрет данных ресурсов в Украине – это бред. По причине того, что чем больше вы что-то запрещаете, тем, как говорится, сладок запретный плод. Но есть различные радикальные, националистические ресурсы, русофобские Всяческий сайт это тоталитарных сект, то есть предостаточно таких мест, в которые лучше людям не заходить. У нас в Беларуси тоже много таких ресурсов, ну возможно проведу стрим допустим на лайве и расскажу вам какие ресурсы в Беларуси запрещены. А так у нас в РБ даже рутрекер не забанен. А ведь рутрекер это, это не только пиратский ресурс, это же еще ресурс где есть э, собрана какая-то информация за которую в принципе ничего быть не должно. То есть без авторских прав. Ну да ладно, вы поняли, что такое OpenVPN в нашем случае, в наше время, для чего он нужен. То есть для обхода каких-то там запретов. То есть вы должны в принципе осознавать. Итак, давайте заходим на сайт. Программа open source, скачиваем ее. Я, кстати, раньше ей не пользовался, впервые ее скачиваю. Она у нас доступна, как вы видите, как для Linux так и для Windows. Скачиваем, нажимаем сохранить, но это все банально. Так, здесь ничего не трогаем. У нас есть тут графическая оболочка для OpenVPN. Нажимаем установить. Пошла установка. Ну и давайте проверим OpenVPN через VirusTotal, хотя это полный абсурд. Программа open source, это открытые исходные коды и данный код постоянно кем-то мониторится. И вероятность попадения туда чего-то, ну она равна нулю. Если что-то покажет, то скорее всего это просто действительно ложное срабатывание. Естественно ничего нет. Так, нажимаем сюда, да, и программа у нас устанавливается. Я упомянул в названии ролика бесплатно, потому что OPN сервисы различные, они платные и разработчики просят денежек. Конечно, там все красиво и удобно, а open source проекты, они все не такие красивые. Но зато, ребята, это бесплатно. Не стоит бояться всех этих open source программ, тем более, если они эффективны. Э, юмор заключается в том, что многие разработчики сторонних программ берут за основу тот же самый OpenVPN, создают более красивый вариант программы и потом берут за это деньги. Просто, допустим, они сразу с коробки добавляют файлы конфигурации, а тут просто приходят с этим заниматься вручную так программа жалуется что файла конфигурации здесь нет у нас в углу появился вот такой значок чем-то похож на значок интернета вот это у нас э, показывает что open vpn гуи запущена так нажимаем сюда или вот сюда а типа уже запущено да все что нам нужно сделать это импортировать файл конфигурации Итак, ребята, нам нужен конфиг в зависимости от той страны, где вы находитесь. Если вы живете в Украине, качайте конфиг для Украины. И там обход запретов именно для Украины. РБ это РБ, Россия это Россия. Ну вот пример инструкции, я просто написал конфиги для OpenVPN. Вот. Тут все расписано. Давайте попробуем что-нибудь скачать, какой-нибудь конфиг. Вот видите, конфиг для Японии. Так, давайте любой. Главное, чтобы вы поняли принцип. Нажимаю вот сюда. Ага, и скачиваем. Скачал. Теперь ищем на рабочем столе конфиг. Так, немножко неудобно, нужно окошко расширить. Видим, нажимаем открыть. Импорт файла успешно завершен. Далее нажимаем снова в трей и выбираем подключиться. И подключаемся. Ну, естественно, могут быть какие-то ошибки. Ну, типа мы подключены, я правильно понимаю? Сильно меня не ругайте, я впервые пользуюсь данной программой. Поэтому вы можете оценить, насколько это просто для новичка. Так, видимо, оно все еще не подключилось. Написано только подключение. Да, да, не может подключиться. Сейчас попробуем другой конфиг найти. Так, есть такой сайт Free Open VPN. Ну, есть для Украины, для России. Ну, давайте любой попробуем. Так, сохраняем. Все конфиги здесь показаны. Видите, Раша. Нажимаем сюда и подключиться. Вдруг получится. А может и не получится. Будем выбирать по мере. Чего-то я туплю. Не, не, честно. Че у меня блокируется пароль? Оказывается, нужно вырубить блокировщик рекламы. Поэтому, если здесь вместо пароля написано Blockit, отключаете 
блокировщик рекламы или добавляете данный сайт исключение и и подключаемся так выбираю здесь сша подключиться логин есть далее браузер в сторону убираем и пишем сюда пароль нажимаем запомнить и кстати пароль тут написано что будет очень часто меняться к сожалению раз в два дня и написано если вдруг как бы вы будете заниматься чем-то плохим сам же вас ресурс ими издаст правоохранительным органам нажимаем ОК. не пошло у нас подключение да так мы подключились наконец-то да мы подключились ребята мы подключены появился снизу значок уже не беленький а зелененький то есть мы в принципе с вами подключились так подключились к российскому понятно что нам нужен бульбашанский конфиг ребят я просто вам показываю как это делается то есть есть специальные ресурсы с конфигурацией для бульбашей есть так правда там на сайте ни пароля ни хрена не было вот для rb я что-то ничего найти не могу нормально да ребят уже десятки перепробовал vpn серверов и ни хрена вот тут уже у меня список просто бешеный и ни хрена российские украинские американские все подключаются белорусские vpn не работают ну да и пофиг ребята нафига vpn в беларуси vpn нужен в российской федерации потому что некоторые там трекеры блокируют в украине социальные сети блокируют и сайты хотя наверное я сейчас ролик закончу но я еще поковыряюсь я что-нибудь найду здесь безусловно прога хорошая и бесплатная и то что я вам здесь показываю это примерно пять процентов всего функционала на который способна данная софтина многие наверняка пользователи данной программы меня забросают камнями скажут чувак что ты тут показываешь не то но смысл самого ролика это был как раз бесплатный vpn бесплатный есть бесплатно условно сервисы где примерно там 10 15 дней бесплатно а потом платно а эта программа все время бесплатно но увы не всегда все работает пароли часто меняются а на сайте допустим они не поменялись и в моем случае это сплошной поиск вы уже меня простите ролик должен был быть гораздо короче что нужно установить программу скачать файл э, конфигурации vpn сервера желательно вашей страны импортировать подключиться не забыть отключить блокировщик рекламы и все просто мне самому было интересно разное тут под подключать поприкалываться поискать что-нибудь для беларуси как говорится поковыряться поэтому извиняйте уже что ролик немножко стал длиннее на этом я заканчиваю всем пока спасибо за внимание